எத்தனை பேர் ஆண்டவரை நேசிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறீங்க ஆண்டவர் மேலே ஒரு ஆழமான அன்பை நீங்கள் வச்சுருந்தா உங்கள் வாழ்க்கையே ஒரு அற்புதமாக மாறிடும் ஹி வில் மேக் யூ அ லிவிங் ஒண்டர் எல்லா ஏரியாலையும் அற்புதங்களை காண தொடங்குவீங்க ஏசையா இப்படி சொல்கிறார் எட்டாம் அதிகாரத்தினுடைய பதினெட்டாம் வசனத்தில் எட்டு பதினெட்டில் இப்படி சொல்கிறார் பிஹோல்ட் ஐ அண்ட் த சில்ட்ரன் ஹூம் த லார்ட் ஹெட் கிவன் மீ ஆர் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் ஒண்டர்ஸ் இன் இஸ்ரேல் ஃப்ரம் த லார்ட் ஆஃப் ஹோஸ் விச் டுவெல்லத் இன் மவுண்ட் சாயோன் சியோன் மலையில் இஸ்ரவேல் இருக்கிற தேவாதி தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நம்ம எதற்காக திரும்ப கருத்தர் வச்சிருக்காரா அற்புதங்களுக்கும் பக்க சொன்ன என் வாழ்க்கையே அற்புதமாக மாறிடும் இந்த அற்புதம் நிறைந்த ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை தூண்டுவதற்கும் ப்ரொவோக் பண்ணுவதற்கும் மிக பயனுள்ளதாக கேட்டலிஸ்டாக உந்துதலாக கர்த்தர் நமக்கு பயன்படுத்துவது தேவன் மேல் நாம் வைத்திருக்கின்ற அன்பு அந்த அன்பில் நம்ம வளர்ந்துட்டே இருந்தால் நம்மை கர்த்தர் அற்புதமாய் மாற்றுவார் அடையாளமாய் மாற்றுவார் ஸோ தேவன் மேலே நம்ம இருதயம் சொன்னார் சங்கீதக்காரன் தேவன் மேல் என் ஆத்துமாவே தகமாக இருக்கிறது மை ஹார்ட் பேண்டட் இது மாதிரி ஆண்டவருக்காக துடிப்பீங்க பாஸ்டர் நாங்கள் அவரை மாதிரி இருக்கணும் துடிக்கணும் இதயம் தேவனுக்கு ஏற்றதாக இருக்கணும் வென் அ மேன்ஸ் ஹார்ட் ஒரு மனிதனுடைய இருதயம் தேவனுக்கு பின்னாடி ஏக்கத்தோடு துடிப்போடு அவரை தேடும்போது ஆமேன் அந்த தேடுகிற மனிதனை கர்த்தர் ஆச்சரியமாய் மாற்றிடுவார் நம்ம எந்த அளவிற்கு தேவன் மேல் தாகமாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு தேவன் பல நன்மைகளை நம் வாழ்வில் கட்டவிழ்ப்பார் ஸோ ஒன்று மட்டும் தெளிவாக இந்த நாலு வாரம் பேசியிருக்கேன் நாலாவது வாரம் பேசுகிறேன் முடிஞ்சா அஞ்சாவது வாரமும் பேசுவோம் ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் புறக்கணித்து ஆசிர்வதிக்கப்பட முடியாது அது என்னவென்றால் நீங்கள் தேவனை தேவன் மேல் அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் தேவனை நேசிக்கிற அன்பை விட்டு அது நிஜமாக இருக்கணும் அது உதடளவில் இருக்கக்கூடாது அது உண்மையான அன்பாக இருக்குமானால் தேவன் பெரிய காரியம் செய்வார் ஸோ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்னா கையை வந்து தட்டுறீங்க சேவை செய்கிறீங்க பாட்டு பாடுறீங்க ஆண்டவர் பார்க்குறார் இது நிஜமாக இல்லையா அப்படின்னு அவர் உங்கள் இருதயத்தை என்ன செய்வாராம் அலசி பார்ப்பார் அப்படின்னு பைபிளில் இருக்குது இறைமையா பதினேழு பத்து நம்ம போன வாரம் வாசித்தோம் சார் நான் கர்த்தர் நான் இருதயங்கள் என்ன செய்கிறேன் ஆராய்ந்து சோதித்து பார்க்கிறேன் ஐ ட்ரை த ரெயின்ஸ் டு கிவ் டு மேன் அக்கார்டிங் டு இஸ் வேஸ் ஆமேன் அண்ட் த ஃப்ரூட் ஆஃப் இஸ் டூயிங் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் என்ன தான் உதட அளவில் ஆமீன் அலையிலே சொன்னாலும் நான் அதெல்லாம் தாண்டி உங்கள் இருதயத்தில் நிஜமான நிலைமை என ஆராய்ந்து பார்ப்பேன்றார் ஆமேன் ஸோ ஆண்டவர் செயல்களை மட்டும் பார்க்கிறவர் அல்ல அந்த செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இருதயத்தை கர்த்தர் பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் ஒன்று சாமுவில் ரெண்டு மூணு நம்ம வாசித்தோம் இப்படி சொல்லப்பட்டது நம் நம் த லார்ட் இஸ் அ காட் ஆஃப் நாலேஜ் என் தேவன் சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிற தெய்வம் அண்ட் பை ஹிம் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் வெயிட் பக்கத்தில் சொல்லுங்க உன்னுடைய எல்லா செயல்களையும் அவர் ஆராய்ச்சி பார்ப்பார் நம்ம வேணா மனுஷன் முன்னாடி நடிச்சுக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் முன்னாடி நம்ம நடிக்கவே முடியாது என்பதை சொல்கிறார் அப்போது நிஜமான அவரை நேசிக்கிறேன்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸோ நம்முடைய செயல்களுக்கு பின்னாடி ஒரு ஜெனுவின் ஹார்ட் ஒரு உண்மையான இருதயத்தினுடைய துடிப்பும் தேடுதலும் அன்பும் கர்த்தர் மேலே நம்ம வைக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஆமேன் ஹலலூயா எந்த இப்படி சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் கேட்டுட்டு ஆமேன்னு சொல்லணும் எந்த அளவிற்கு உங்கள் அன்பு நிஜமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தேவனை உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்ப்பீங்க இன்னொரு வாட்டி உங்கள் ஆமீன் எல்லாரும் சேர்ந்து எந்த அளவிற்கு உங்கள் அன்பு தேவன் மேலே நிஜமாக இருக்கோ அந்த அளவிற்கு தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனை நீங்கள் காண முடியும் ஏன் சிலர் பார்க்குறாங்க சிலர் பார்க்க முடியல அப்படின்னா எந்த அளவிற்கு அன்பு வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவிற்கு அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் நிறைவுகளையும் பார்ப்பீர்கள் ஆமேம் இங்கிலீஷில் இப்படி சொல்வார்கள் இப்படி சொ இப்படி சொன்னால் சரியாக இருக்கும் God is not a means to an end. ஏதோ ஒரு நன்மை பெறுவதற்கு ஒரு முடிவை தேடுவதற்கு கடவுள் ஒரு வழி அல்ல ஆண்டவர் ஒரு வழி அல்ல அந்த முடிவும் அவர்தான் அந்த வழியும் அவர்தான் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நேசித்தால்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் 
நிறைய பேர் எதற்கு தெரியுமா ஆண்டவரை பயன்படுத்துறாங்க அந்த முடிவுல போய் சேரணும் அது எப்படியாவது இவரை பிடிச்சா சேர்ந்துடலாமானு சிலர் கடவுளை அப்படி பயன்படுத்துறாங்க இல்லைங்க அந்த முடிவும் அவர் தான் அங்க போற வழியும் அவர் தான் ஸோ எல்லாமே அவர் தான் என்ற நிலைக்கு இன்னைக்கு வர்றீங்களோ அன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கை ஆச்சரியமாய் அற்புதமாய் கர்த்தர் மாற்றி வராமே இப்படி சொல்லலாம் ஏதோ ஒன்று கிடைப்பதற்காக நீங்கள் கர்த்தரை தேட வேணா நீங்க நிஜமான அன்பு அவர் மேல வச்சா நீங்க தேடுற எல்லாத்தையும் அவரே உங்களுக்கு கொடுத்துருவார் இல்ல இல்ல நீங்க கேட்கல நீங்க கேட்கல ஏதோ ஒன்றை தேடுவதற்காய் ஏதோ வேண்டும் என்பதற்காய் கர்த்தரை தேடாதீங்க நிஜமான அன்பு அவர் மேல வச்சா நீங்க தேடுற எல்லா விஷயத்தையும் அவரே உங்களுக்கு கொடுத்துருவார் நல்ல ஒரு அலையில சொல்ல மாட்டீங்களா ஆமேன் ஆண்டவர் மேல நிஜமான அன்பு வைக்கிறவர்களை பார்த்து இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் சிங்க குட்டிகள் கூட தாட்சி அடைந்த பட்டினியாய் கடந்தாலும் கர்த்தரை தேடுகிற உனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைப்படா நம்ம இருதயம் தேவனுக்கு ஏற்றதாக இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக ரைட்டாக ஆமேன் இருக்குமானால் நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவும் ராங்கா இருக்கவே முடியாது இன்னொரு வாட்டி நம்ம இருதயம் தேவனுக்கு ரைட்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவும் ராங்கா இருக்கவே முடியாது நிறைய விஷயம் ராங்கா இருக்குன்னா ஹார்ட்டை ரைட்டு பண்ணுங்க மற்றதெல்லாம் ரைட்டாக மாறிடும் ஏன்னா என் பைபிள் சொல்லுகிறது அன்றியும் அப்படி தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டு தம்மேல் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு நோக்கத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு தம்மேல் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் அப்படின்னா அவர் அவர் மேலே நிஜமான அன்பு வச்சிங்கன்னா என்னதான் பிரச்சனை வந்தாலும் எல்லாமே ரைட் ஆயிடும் அது ராங் ஆக முடியாது நான் அவரை நேசிக்கிறேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி இதுவரையும் சொல்லாத வராமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா ஹார்ட் தேவனுக்கு ஏற்றதா இருக்குமானால் வாழ்க்கையில் இந்த பூமியில நடைபெற நட உங்களுக்கு நடைபெற வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் கர்த்தர் நன்மையாய் முடிப்பார் ஆமே லோயா அதனால இப்படி சொன்னார் அப்போ சொன்னாங்க பவுல் சொன்னார் ஒன்று குறந்தியர் பதிமூன்றில் ஒன்றில் இப்படி சொன்னார் நீங்கள் மனிதர் பாஷையில பேசினாலும் நீங்கள் தூதர் பாஷையில பேசினாலும் அன்பு உங்களுக்கு இராவிட்டால் நீங்க சும்மா ஒரு வெங்கல பாத்திரம் நீங்கள் தீர்க்க தரிசன வரமுடையவராய் இருக்கலாம் நீங்கள் ரகசியங்களை புரிந்து கொள்கிறவராய் இருக்கலாம் எல்லா ஞானமும் உள்ளவராய் இருக்கலாம் ஆனால் அன்பு உங்களுக்கு இராவிட்டால் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கலாம் எந்த அளவுக்கு விசுவாசம் இருக்கலாம் மலைகளை கூட பெயர்த்து போடு விசுவாசம் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அன்பு இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்க சேவையில் சிறந்தவராய் இருக்கலாம் உங்கள் சரீரத்தையே எரிப்பதற்காக கொடுக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அன்பு இல்லை என்றால் அதில் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அன்பே பிரதானம் நான் ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன்னு சொல்றவங்க இதுவரையும் சொல்லாத ஒரு ஆமேன் தேவ ராஜ்யத்தில் எதை செய்தாலும் ஒரு காரணத்தால தான் செய்யணும் தேவன் மேல் கொண்டிருக்கின்ற அன்பின் நிமித்தமாய் மட்டும் தான் செய்ய வேண்டும் ஒரு அளவில் சொல்ல மாட்டீங்களா ரெண்டு கரங்களை மேலே உயர்த்தும் போது உங்களுக்கா இன்று சாயங்கால வேளையில் ஜெபிக்கிறேன் அறிக்கை செய்கிறேன் இதுவரையும் இல்லாத ஒரு புதிய அன்பின் அபிஷேகத்தை கர்த்தர் உங்க மேல வைப்பாராக பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் உள்ளத்தில் கிறிஸ்துவை பற்றும் அன்பை பெருக செய்வாராக இந்த நாட்களில் நம்முடைய இருதயம் அந்த அன்பை நிரூபித்து காண்பிக்கட்டும் ஆமேன் நிறைய பேருக்கு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு ஆனா கனெக்டிவிட்டி இல்லை ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஜவம் பண்றாங்க வர்றாங்க போறாங்க கை தட்டுறாங்க ஆமீன் சொல்றாங்க ஊழியம் செய்யறாங்க ஆக்டிவிட்டி இருக்கு ஆனா என்ன இல்ல கனெக்டிவிட்டி இல்லை கனெக்டிவிட்டி இருந்தாதான் ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா நேசிக்கிற மாதிரி நான் நடிக்க கூடாது நான் நிஜமாகவே கர்த்தரை நேசிக்கணும் என் தேவன் மேல் ஆத்துமாவே தாகமா இருக்கிறது அமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா உமை காண நான் ஆசைப்படுகிறேன் உன் பாதம் விழுந்து பணிந்து ஆனந்த கண்ணீர் ஏன் அப்படிலாம் பாடுறாங்க தெரியுமா அது தேவன் மேல் கொண்டிருக்கின்ற தேவன் மேல் இருக்கின்றவங்க அன்பு ஒத்தன்டிக்காக நிரூபிக்கப்பட்டதாக அசையாததாக இருக்குமையானால் இயேசுவி நாமத்தில் இன்னைக்கு ராத்திரி சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையின் எல்லா டிபார்ட்மெண்டையும் கர்த்தர் அபரிவிதமாக யோசிக்க முடியாத விதங்களில் உங்களை ஆச்சரியமாய் கர்த்தர் மாற்றுவார் நம்புறேன்னு சொல்றவங்க பலத்த ஓராமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா